हॅलो मित्रांनो एस वी सी क्लास टेकमध्ये तुमचं स्वागत आहे मित्रांनो क्लास सिक्स जनरल सायन्सचा जो पहिला लेसन आहे तो आहे आपला नॅचरल नॅचरल रिसोर्सेस अँड एअर वॉटर अँड लँड ठीक आहे नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड या लेसनचा जो एक्झरसाईज आहे तो आपल्याला बघायचा आहे सर्व क्वेश्चन तिथं आपण कव्हर केले आहेत आणि प्रत्येक क्वेश्चनला आपण एक्सप्लेनेशन सुद्धा केलेलं आहे म्हणजे तुम्हाला तो क्वेश्चन नुसतं लिहिताच येणार नाही तर समजून सुद्धा घेता येणार आहे तर मित्रांनो ठीक आहे तर मित्रांनो जर तुम्हाला काही शंका असतील काही प्रश्न असतील किंवा तुम्हाला अधिक व्हिडिओच्या लिंक हवे असतील तर तुम्ही आम्हाला व्हॉट्सअप करू शकता आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक इथं दिलेला आहे आमचा व्हॉट्सअप क्रमांक दिलेला आहे शहाऐंशी सत्तावन्न तेहतीस बावीस ऐंशी तर मित्रांनो हे प्रश्न बघताना आपल्याला काय ध्यान ठेवायचं तर महत्वाचं म्हणजे बघा हे प्रश्न आपल्याला समजण्यासाठी आणि एक्सप्लेनेशन करण्यासाठी दिलेले आहेत ठीक आहे तर हे प्रश्न मित्रांनो तर जो पहिला प्रश्न आहे आपला नॅचरल रिसोर्सेस एअर वॉटर अँड लँड मधला जी एक्झरसाईज आहे त्याच्यामधला जो आपला पहिला क्वेश्चन आहे तो आहे फिल इन द ब्लँक रिकाम्या जागा भरायच्या आहेत तर पहिला क्वेश्चन आहे आपलं द लेयर ऑफ ओझोन ओझोन गॅस ऍप्सॉब डॅश डॅश रेस दॅट कम्स फ्रॉम द सन टू द अर्थ तर मित्रांनो आपल्या सर्वांना माहीत आहे जे अल्ट्रावायलेट रेज असतात जे घातक किरण असतात आणि तील किरण असतात जे सूर्यापासून आपल्या पृथ्वीवर येतात ते ऍप्सॉब करण्याचं शोषण करण्याचं काम कोण करतं तर ओझोन लेअर करत असतो ठीक आहे तर ओझोन लेअरलाच आपण प्रोटेक्टिव्ह शेल सुद्धा असं म्हणतो ऑफ द टोटल वॉटर अवेलेबल ऑन द अर्थ द फ्रेश वॉटर फॉर्म ऑफ द डॅश डॅश पर्सेंटेज मित्रांनो आपल्या पृथ्वीवर ऑन अवर अर्थ वी नो दॅट द सेवन्टी वन पर्सेंट इज द वॉटर किती पर्सेंट वॉटर आहे सेवन्टी वन पर्सेंट वॉटर आहे पण ॲक्च्युली जे पाणी आपण फ्रेश वॉटर आहे जे आपण पिण्यासाठी वापरू शकतो ते वॉटर किती आहे तर ते वॉटर फक्त आहे झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट किती पॉइंट वॉटर आहे झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट ठीक आहे मित्रांनो त्यानंतर बोथ डॅश डॅश अँड डॅश डॅश कन्स्टिट्युएंट आर प्रेझेंट इन द सॉईल जी आपली जमीन आहे त्याच्यामध्ये कोणकोणते कन्स्टिट्युएंट प्रेझेंट आहेत तर त्याच्यामध्ये बायोटिक आणि अबायोटिक बायोटिक म्हणजे जे काही सजीवापासून निर्माण झालेले आहेत ओके बायोटिक मीन्स दोज सबटेन्सेस ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्गॅनिझम्स ओके दोज ऑप्टेन फ्रॉम द ऑर्गॅनिझम अँड अबायोटिक्स फॉर एक्झाम्पल मिनरल्स साल्ट दीज आर द अबायोटिक कन्स्टिट्युएंट्स सो बोध कन्स्टिट्युएंट्स आर प्रेझेंट इन द सॉईल हे दोन्ही कन्स्टिट्युएंट आपल्या सॉईलमध्ये प्रेझेंट असतात त्याच्यानंतर मित्रांनो आपला जो दुसरा प्रश्न आहे ते आहे वाय इज इट सेड दॅट असं का म्हणतात हे आपल्याला सांगायचं आहे द ओझोन लेअर इज अ प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ म्हणजे ओझोन लेअरला आपल्या पृथ्वीचा प्रोटेक्टिव्ह शेल असं का म्हणतात तर मित्रांनो ऑलरेडी आपल्याला माहीत आहे की ओझोन लेअर काय करतो जे सूर्यापासून अल्ट्रावायलेट रेज आपल्या पृथ्वीवर येतात ते तो ॲप्सॉप करतो अँड सेव द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तो जे सजीवांना काय करतो वाचवतो सो दॅट्स वाय वी कॉल इट ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ लेट्स रेड इट आउट अवर सन एमिट्स अ अल्ट्रावायलेट रेज विच आर हार्मफुल टू द हुमॅन बिंग्स आपला जो सूर्य आहे तो काय करतो अल्ट्रावायलेट रेज काय करतो तो रिलीज करतो आणि ते सजीवांसाठी घातक आहे दे कॅन बी कॉज अ स्किन कॅन्सर दे कॅन कॉज अ स्किन कॅन्सर त्याच्यामुळे स्किन कॅन्सर होतो ठीक आहे सो ओझोन लेअर ॲप्सॉप द डीज हार्मफुल रेज ओझोन लेअर काय करतो त्या रेजला काय करतो ॲप्सॉप करून घेतो इन सच वे दॅट अवर अर्थ और अवर लिविंग ऑर्गॅनिझम गेट प्रोटेक्टेड अशा प्रकारे आपलं प्रोटेक्शन होते त्यांच्यापासून सो दॅट्स वाय द ओझोन लेअर इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ म्हणून त्याला प्रोटेक्टिव्ह शेल ऑफ द अर्थ सुद्धा आपण त्याला म्हणतो देन दुसरा क्वेश्चन आहे आपला वॉटर इज अ लाईफ वॉटर मीन्स पाणी पाण्याला आपण जीवन का म्हणतो बिकॉज वी रिक्वायर्ड फॉर अ ड्रिंकिंग आपल्याला पाणी कशासाठी आहे तर ड्रिंकिंगसाठी सुद्धा आवश्यक आहे द ब्लड ऑफ द ॲनिमल्स अँड सॅप ऑफ द प्लांट कंटेन द वॉटर आपल्याला माहीत आहे की आपल्या शहरामध्ये सिक्स्टी टू सेवन्टी पर्सेंट पाणी आहे ओके ते माहीत आहे आपल्याला आणि वी न्यूड द वॉटर फॉर ड्रिंकिंग फॉर द डेली पर्पजेस फॉर द ॲग्रिकल्चर्स एक्सेट्रा ओके विदाऊट वॉटर पाण्याशिवाय ॲनिमल्स अँड प्लांट कॅन नॉट सर्वाईव्ह पाण्याशिवाय आपण सर्व कोणीही जगू शकत नाही मग ते सजीव असो प्राणी असो की वनस्पती वी डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर अवर फूड 
तर मित्रांनो आपण कशावर डिपेंड असतो तर वनस्पतीवर डिपेंड असतो आणि वनस्पती कशावर डिपेंड असते तर वनस्पती पाण्यावर डिपेंड असते जर वनस्पती ग्रो झाले नाही तर आपलं अन्न सुद्धा मिळणार नाही वॉटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द व्हेरियस अदर पर्पज इज लाईक मेंटेनिंग द क्लीननेस कन्स्ट्रक्शन एक्सेट्रा देअर फॉर इट इज सेड दॅट द वॉटर इज अ लाईफ सो देर आर द व्हेरियस पर्पजेस वी रिक्वायर द वॉटर फॉर एक्झाम्पल क्लीनिनेस कन्स्ट्रक्शन्स ओके फॉर द ॲग्रिकल्चर अँड व्हेरियस वर्क कॅन बी डन विदाउट द वॉटर सो द वॉटर इज कॉल्ड ॲज द लाईफ देन सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट अ पोटेबल तो सी वॉटर मित्रांनो आपण पिण्यासाठी वापरू शकत नाही बरोबर आहे तरी पण तो खूप महत्वपूर्ण आहे असं काय म्हणतो आपण त्याला तर वॉटर वेपर्स आर फॉर्म फ्रॉम द सी वॉटर आता जे समुद्रातलं पाणी आहे त्याच्यापासून काय होतात वॉटर वेपर तयार होतात ठीक आहे आणि दिज वॉटर वेपर फर्दर फॉर्म द क्लाउड आणि नंतर तेच वॉटर वेपर काय करतात फॉर्म द क्लाउड म्हणजे ढग तयार करतात फॉर्म दिस क्लाउड आणि त्या क्लाउडपासून वी गेट द रेन त्या क्लाउडपासून आपल्याला काय मिळते पाणी मिळते रेन मिळते विच इज द फ्रेश वॉटर आणि ते कसं असते एकदम फ्रेश वॉटर असते दस द सी वॉटर इज अ सोर्स ऑफ द फ्रेश वॉटर सो दस द सी वॉटर इज द सोर्स ऑफ सोर्स ऑफ द फ्रेश वॉटर त्यामुळं जे सी वॉटर आहे ते कसं आहे एक सोर्स आहे फ्रेश वॉटरचा देअर फोर इट इज सेड दॅट सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट अ पोटेबल सो इट इज सेड दॅट द सी वॉटर इज यूजफुल इवन दो इट इज नॉट अ पोटेबल ते मित्रांनो हे तुम्ही लिहून पण घेऊ शकता ठीक आहे किंवा तुम्ही हे लक्षात पण ठेवू शकता देन थर्ड क्वेश्चन आहे वॉट विल हॅपन इफ असं झालं तर का होईल द मायक्रोब इन द सॉईल गेट डिस्ट्रॉईड म्हणजे जे जमीन आहे त्या जमिनीमध्ये जे काही मायक्रोब आहेत जे काही सूक्ष्म जीव आहे ते जर नष्ट झाले तर काय होईल हे आपल्याला सांगायचं आहे सम ऑफ द मायक्रोब सम ऑफ द सम ऑफ द माय मायक्रोब इन द सॉईल आर यूजफुल अस आता जमिनीमध्ये जे काही मायक्रोब आहेत ते आपल्यासाठी खूप महत्वाचे आहेत दे डिकम्पोज द पार्ट ऑफ द डेड अॅनिमल्स अँड प्लांट अँड फॉर्म द ह्युमस आणि ते अॅनिमल काय करतात किंवा ते ऑर्गॅनिझम काय करतात दे डिकम्पोज द पार्ट ऑफ द अॅनिमल डेड अॅनिमल अँड प्लांट ऑफ द अँड द पार्ट ऑफ द प्लांट्स अँड मेक द लेअर ऑफ द ह्युमस आणि जे वनस्पती जे सडलेले पार्ट असतील किंवा प्राण्याचे जे सडलेले पार्ट असतील त्यांना डिकम्पोज करून म्हणजे त्यांना डिकम्पोज करून ते एक ह्युमस ह्युमस म्हणजे एक लेअर असते सुपीक लेअर त्याला आपण ठीक आहे ती तयार करत असते ठीक आहे ह्युमस कंटेन द लॉट ऑफ द न्यूट्रियन्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बाय द प्लांट ह्युमसमध्ये खूप कंटेन असतात ठीक आहे ते खूप न्यूट्रियन्स असतात खूप सुपीक जमीन असते कशासाठी तर वनस्पतीसाठी ड्यू टू ह्युमस द लँड बिकम एर एरेटेड अँड इट होल्ड द वॉटर फॉर अ लॉंग टाईम त्याच्यामुळे वॉटर काय बनते एरेटेड बनते म्हणजे त्याच्यामधून हवा सुद्धा मोकळी खेळती राहते अँड इट होल्ड द वॉटर फॉर अ लॉंग टाईम आणि ती पाणी जास्त धरून ठेवू शकते सो दिस इज ऑल्सो द हेल्पफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट तर हे सुद्धा वनस्पतीच्या वाढीसाठी अतिशय महत्वाचं असतं द मायक्रोब आर डिस्ट्रॉय जर हे मायक्रोब जर डिस्ट्रॉय झाले तर काय होईल तर ह्युमस विल नॉट बी फॉर्म अँड प्लांट विल नॉट बी ग्रो प्रॉपरली आता ही डिस्ट्रॉय झाले ठीक आहे जे काही मायक्रोब आहेत जमिनीमध्ये ते जर डिस्ट्रॉय झाले तर काय होईल ह्युमस जी लेअर आहे ती तयार होणार नाही ती तयार झाली नाही म्हणजे काय होईल द प्लांट विल नॉट ग्रो प्रॉपरली प्लांट आहे वनस्पती आहे त्यांचं सुद्धा ग्रो ते सुद्धा प्रॉपरली वाढणार नाहीत ॲज अ रिझल्ट याचा रिझल्ट काय होईल वी विल नॉट गेट द फूड अँड वी विल नॉट सर्वाईव्ह ॲज अ रिझल्ट द प्लांट विल नॉट नॉट मेक द फूड प्लांट वनस अन्न तयार करू शकणार नाही ठीक आहे आणि आपल्याला सुद्धा जगण्यासाठी अन्न मिळणार नाही देन बी क्वेश्चन आहे द नंबर ऑफ व्हेकल्स अँड फॅक्टरीज इन युअर सराउंडिंग इन्क्रीज जर आपल्या आजूबाजूला फॅक्टरीज वाढल्या तर काय होईल तर मित्रांनो इफ द नंबर ऑफ द व्हेकल्स इन्क्रीज द प्रपोर्शन ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड इन द अदर पोल्युटन्स गॅसेस विल बी इन्क्रीज तर त्याच्यामुळे काय मित्रांनो जर फॅक्टरीज जर व्हेकल्स वाढल्या तर त्या हवेमधले जे प्रमाण आहे कार्बन डायऑक्साईडचं ते काय होईल इन्क्रीज होईल म्हणजे प्रदूषण वाढेल सोप्या भाषेमध्ये ठीक आहे जर फॅ जर फॅक्टरीज जर वाढल्या 
तर एक्झॅक्ट गॅसेस जे असतात म्हणजे जे आपण एक्झॅक्ट गॅसेस गाडी गाडीमधून बाहेर पडतात किंवा जे कारखान्यामधून बाहेर पडतात त्यांचं प्रमाण वाढेल त्याच्यामुळे जी एअर असते ती एअर काय होईल पॉल्युटेड होईल ड्यू टू द पॉल्युशन एअर द मेनी डिसीजेस लाईक रेस्पिरेटरी सिस्टीम डिसऑर्डर मे बी अकर त्याच्यामुळे जे शोषणासंबंधी डिसऑर्डर आहेत रोग आहेत ते होण्याची शक्यता असते आणि त्याच्यामुळे ड्यू टू द इन्क्रीज ऑफ द कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड वाढल्यामुळे ग्रीन हाऊस इफेक्ट होत असतो म्हणजे काय होईल ग्रीन हाऊस इफेक्ट म्हणजे काय तर कार्बन डायऑक्साईड प्रमाण वाढल्यामुळे जे आपल्या पृथ्वीवरचं जे टेम्परेचर आहे आपल्या पृथ्वीचं ते वाढत असेल त्याला आपण ग्रीन हाऊस इफेक्ट असं म्हणत असतो इट कॉजेस अँड द टेम्परेचर मे इन्क्रीज त्याच्यामुळे आपल्या पृथ्वीचं टेम्परेचर वाढू शकते टेम्परेचर वाढल्यामुळे ड्यू टू द इन्क्रीज द टेम्परेचर द ग्लेशियर विल स्टार्ट टू मेल्ट जे ग्लेशियर आहेत ते वितळायला सुरुवात होईल सम ऑफ द पॉल्युटन्स मे डिस्ट्रॉय द ओझोन लेअर विच इज ऍप्स ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रा व्हायलेट रेज आता काही जे क्लोरो फ्लोरो कार्बन असतात तो काय करतो तर जे ओझोनचा लेअर आहे आपल्या आकाशामध्ये त्याला तो डिस्ट्रॉय करतो आणि तो डिस्ट्रॉय झाल्यामुळे ते डिस्ट्रॉय झाल्यामुळे जे सूर्याकडून येणारे अल्ट्रा व्हायलेट रेज असतात ते थेट आपल्यापर्यंत पोचतील आणि ते आपल्याला घातक असतात दिस विल रिझल्ट इन टू रिचिंग दिस रेज दॅट रिजन अँड मे कॉज द स्किन स्कॅन्सर आणि जिथं कुठं जे आपल्या शरीरावरती भाग ते रेज पडतात तर त्याच्यामुळे आपल्याला कॅन्सर होऊ शकतो ठीक आहे तर वेगवेगळे आजार आपल्याला होण्याची शक्यता असते देन द टोटल सप्लाय ऑफ द पोर्टेबल वॉटर इन इच इज फिनिश जे पोर्टेबल वॉटर आहे ठीक आहे जे पिण्याजोगं पाणी आहे ते जर संपलं तर काय होईल रिक्वायर द पोर्टेबल वॉटर फॉर ड्रिंकिंग आपल्याला पोर्टेबल वॉटरची गरज कशासाठी असते ड्रिंकिंगसाठी असते ड्रिंकिंग वॉटर इज इसेन्शियल फॉर द फॉर अवर सर्वायवल जे ड्रिंकिंग ऑफ द वॉटर म्हणजे आपल्याला जगायचं असेल तर पाणी पियावंच लागेल बरोबर आहे की नाही इफ द टोटल सप्लाय ऑफ द पोर्टेबल वॉटर इज फिनिश जर सगळा हा सगळा हा जे पोर्टेबल वॉटर जर संपून गेलं तर काही वी विल नॉट हॅव टू ऑप्टेन द पोर्टेबल वॉटर फ्रॉम द साल्टी सी वॉटर तर मित्रांनो आपण काय करू आपल्याला काय करावं लागेल जे पोर्टेबल वॉटर आहे ते सी पासून म्हणजे समुद्रापासून मिळवावं लागेल दिस इज अ कॉस्टली प्रोसेस आणि ती खूप कॉस्टली प्रोसेस आहे खर्चिक प्रोसेस आहे We will have to purchase a portable water at very high price. आणि आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर पैसे देऊन तो खरेदी करावा लागेल ते आहे की नाही मित्रांनो तर आपल्याकडे पोर्टेबल वॉटर म्हणजे जे पिण्यायोग्य पाणी आहे ते खूप कमी प्रमाणामध्ये आहे जसं की आपण अगोदरच बघितलं ते पाणी फक्त झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंटच आहे ठीक आहे त्यानंतर आहे मॅच द पेअर याच्यामध्ये आपल्याला मॅच द पेअर करायचं आहे पहिले आपल्याकडे कार्बन डायऑक्साईड आता कार्बन डायऑक्साईडचा यूज काय तर कार्बन डायऑक्साईडचा यूज आहे प्लांट अँड फूड प्रोडक्शन वनस्पती काय करतात अन्न तयार करण्यासाठी कार्बन डायऑक्साईडचा यूज करतात म्हणजे आपण इथं म्हणू शकतो की जे कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग आहे हे वनस्पती अन्न तयार करण्यासाठी करतात त्यानंतर आहे ऑक्सिजन ऑक्सिजनचा उपयोग कशासाठी आहे तर ऑक्सिजनचा उपयोग आहे कंबशनसाठी जर एखादी गोष्टीचं जर आपल्याला कंबशन करायचं जाळायची असेल तर तिथं ऑक्सिजनची गरज असते वॉटर वेपर तर वॉटर वेपर काय करत असतात तर वॉटर वेपर फॉर्म द क्लाउड अँड दॅट क्लाउड फॉर्म द रेन ठीक आहे ते दॅट क्लाउड काय करतात नंतर रेन तयार करतात किंवा फॉर्म करतात त्यानंतर आहे मायक्रोव्स मायक्रोव्स काय करतात तर मायक्रोव्स जनरेशन ऑफ द सॉईल म्हणजे सॉईलची निर्मिती करतात कोण जे मायक्रोव्स असतात तर मित्रांनो इथे आन्सर पण दिले आहेत हे तुम्ही बघू शकता त्याच्यानंतर आपले काही पाचवा प्रश्न आहे नेम ऑफ द फॉलोइंग यांचे नाव सांगायचे आहेत कन्स्टिट्युएंट ऑफ द बायोस्पियर मित्रांनो बायोस्पियर म्हणजे काय जिथं सजीव आढळतात त्याला आपण बायोस्पियर म्हणतो त्याच्यामध्ये मग ॲटमॉस्फियर येते ॲटमॉस्फियरमध्ये पक्षी आढळतात बरोबर आहे नंतर आहे लिथोस्पियर लिथोस्पियर म्हणजे जमिनीचा भाग जिथं लँड वगैरे आहे हायड्रोस्पियर म्हणजे काय पाण्याचा भाग जिथं कुठं पाणी आहे ते या तिन्ही भाग मिळून म्हणजे लिथोस्पियर त्यानंतर आहे ॲटमॉस्फियर आणि हायड्रोस्पियर या तिन्ही मिळून बायोस्पियर तयार होतो देन बायोटिक कन्स्टिट्यूंट ऑफ द सॉईल सॉईलमध्ये बायोटिक कन्स्टिट्यूंट कोणते आहेत म्हणजे सजीवापासून मिळवलेले आहेत किंवा सजीव आहेत ते आहेत मायक्रोब्स आपल्या जमिनीमध्ये मायक्रोब सापडतात आपल्याला ठीक आहे देन वॉम्स असतात ठीक आहे देन इन्सेक्ट असतात देन रोडेंट्स असतात ठीक आहे हे वेगवेगळे प्राणी आहेत हे पण हे काय इन्सेक्ट आहेत हे पण तिथं आपल्याला सापडतात ठीक आहे त्यानंतर आहे फोसाईल फ्युएल फोसाईल फ्युएल कोण कोणते आहेत ठीक आहे ते आहे पेट्रोल जमिनीमधून आपण मिळते देन डिझेल केरोसिन पॅराफिन्स ठीक आहे दीज आर द फोसाईल फ्युएल्स दीज फोसाईल फ्युएल ऑप्टेन फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट म्हणजे जमिनीच्या भूगर्भातून आपल्याला ते मिळत असते देन इनर्ट गॅसेस इनर्ट गॅसेस ॲरगॉन 
हेलियम नियॉन क्रिप्टॉन एंड जेनॉन सो दीज आर द इनर्ट गैसेस ओके देन ई गैसेस दैट हार्मफुल टू ओजोन लेयर आता ओजोन लेयर सा गैसेस हार्मफुल है तो सर्वत अगोदर है कार्बन टेट्राक्लोराइड सर्वत महत्व है कार्बन टेट्राक्लोराइड आ क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये दोन अतिशय घातक है कैस ओजोन लेयर या डिप्लेशन सा ठीक है क्यानर है सिक्स क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स लैंड एंड सॉइल आर द सेम थिंग नो इट्स अ फॉल्स लैंड एंड सॉइल आर द डिफरंट थिंग्स ओके लैंड मजे का सभीक जमीन दिते सॉइल पे आई है ती जा लैंड सॉइल मजे का एक प्रकार की माती अपन मन तो ठीक है माती आती ती सुपीक आते देन बी द वॉटर इन अ लेक इज कॉल एज अ ग्राउंड वॉटर ग्राउंड वॉटर इट्स अ फॉल्स वॉटर इन अ लेक इज कॉल्ड अ ग्राउंड वॉटर तेल अपन ग्राउंड वॉटर मन तो एखाद तलाम प्राणी है पानी है तो तेला ग्राउंड वॉटर मनार का तो नहीं जी अपन जमीनी आतम जी पानी मिलो तो ठीक है बोरवेल्स कि विरी द्वारे तो अपन का ग्राउंड वॉटर मनत आतो देन इट टेक्स अबाउट वन थाउजंड इयर टू फॉर्म अ ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर थी क्लियर ऑफ द सॉइल तो मित्रों संगित है कि एक हजार वर्ष लगता है कैसा पंचवीस सेंटीमीटर सॉइल ची लेयर बना जी माती आती सुपीक ह्यूमस मन तो अपन ती लेयर बनने सा एक हजार वर्ष लगता एक हजार वर्षा मधे पंचवीस सेंटीमीटर ती माती बनते का तो ये फॉल्स है पंचवीस सेंटीमीटर नसुन टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है मजे फक्त अड़ीस सेंटीमीटर माती बनते एक हजार वर्षा मधे ठीक है मित्रों ध्यान मे कि महत्वा की ही जमीन है देन रै देन रैडॉन इज यूज इन अ डेकोरेटिव लाइट्स जे रैडॉन आत डेकोरेटिव लाइट्स यूज करता तो नहीं ठीक है जे इनर्ड गैसेस आता अपन डेकोरेटिव पर्पज सा यूज करो नर क्वेश्चन है एन्सर इन योर ओन वर्ड्स एक्सप्लेन हाउ द सॉइल इज फॉर्म आता जमीनी जमीन है कि जी माती है ती कश निर्माण है तो बगा मित्रों सर्वे अगो ड्यू टू द हीट मे उष्णता कोल्ड थंडी विंड रेन एंड फ्लोइंग ऑफ द वॉटर द बेड रॉग इज ब्रोकन इन टू द स्पीसेस बगा मित्रनो ज्यास उष्णते मु कि थंडी मु कि व्या कि पाउस पड़ता का होते जे बेड रॉक आतो ये छोटे छोटे भागा मे तुकड़े होता ये तुकड़े जा हो तो तर याला काय म्हणतो मित्रांनो जे काही तुकडे होतात ते कशामुळे होतात तर वेदरमुळे होतात त्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो वेदरिंग बेडरॉक म्हणतो काय म्हणतो वेदरिंग ऑफ द बेडरॉक आणि त्याच्यामुळे काय होईल तर स्टोन्स अँड सँड अँड सॉइल्स आर फॉर्म याच्यामुळे काय होईल जे स्टोन्स असतात सँड असतात आणि जे सॉइल असते हे फॉर्म होते बरोबर आहे द ग्रोविंग रूट्स ऑफ द ट्रीज ऑल्सो हेल्प टू ब्रेकिंग द रॉक्स अँड जे ट्रीज असतात ते सुद्धा काय करतात जर ग्रो होत असतील त्यांची मुळं सुद्धा जमिनीच्या खाली जात असतात आणि त्यांच्यामुळे सुद्धा जे बेडरॉक होतो तो काय होतो ब्रेक होत असतो ओके दस दस सॉइल इज फॉर्म अशा प्रकारे जी जमीन असते ती फॉर्म होत असते देन क्वेश्चन नंबर बी आहे वाय इज दे आर अ शॉर्टेज ऑफ द वॉटर इवन दो इट इज ऑक्युपाईड अबाउट सेवन्टी वन पर्सेंट ऑफ द अर्थ सर्फेसेस आपल्या पृथ्वीवर आपल्याला माहित आहे की सेवन्टी वन पर्सेंट पाणी आहे तरी पण बऱ्याच ठिकाणी पाण्याचं शॉर्टेज आपल्याला दिसून येते असं का होते वी नो दॅट द अर्थ कवर डज सेवन्टी पर्सेंट वॉटर बरोबर आहे आपल्याला माहीत आहे बट वी ऑल्सो नो दॅट द पोटेबल वॉटर और फ्रेश वॉटर और ड्रिंकिंग वॉटर इज जस्ट अवेलेबल झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट ते किती आहे फक्त झिरो पॉईंट थ्री पर्सेंट आहे ठीक आहे द रेन इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वॉटर आणि फ्रेश वॉटरचा मेन सोर्स कोणता आहे रेन महत्वाचा सोर्स आहे इन पर्टिक्युलर रिजन रेनफॉल इज नॉट सफिशियंट जर एखाद्या रिजनमध्ये जर रेनफॉल जर जास्त पडले नाही जर कमी पड़ कि पाउस कमी पड़ला सो दैट मे कॉज द शॉर्टेज ऑफ द पोर्टेबल वॉटर्स और ड्रिंकिंग वॉटर और फ्रेश वॉटर सो दीज आर द सम रीजन्स द मेन रीजन इज इज दैट द शॉर्टेज ऑफ द रेन देन सी क्वेश्चन है वॉट आर द वेरियस कंस्टिट्यूट ऑफ द एयर एयर के को कंस्टिट्यूट है अपने ये बगा मित्रों एयर एयर मे बाली कंस्टिट्यूट है नाइट्रोजन है ठीक है मित्रों नाइट्रोजन है एंड नाइट्रोजन का यूज का है तर इट इज इम्पॉर्टंट फॉर द कंस्टेंट ऑफ द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन एच लिविंग बिंग्स इट ऑल्सो यूज फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस केमिकल्स लाईक अमोनियम सॉरी अमोनिया 
इट इज यूज एयर टाइट्स कैन्स ऑफ द फूड स्टप्स तो मि मित्रनो अपने जे एयर है तैमे जे कंजून है जे घटक है तरला पहला घटक है नाइट्रोजन आ नाइट्रोजन मोटे प्रमाण मे है ठीक है सेवनटी एट पर्सेंट नाइट्रोजन है अपने एयर मे बरबर है तो आता एयर या नाइट्रोजन का उपयोग का तो नाइट्रोजन का उपयोग कि वनस्पति या बाढ़ी सा नाइट्रोजन की गरज आती ठीक है तन तोबत वेरियस केमिकल केमिकल तैयार करना लाइक अमोनिया अनु अमोनिया तैयार करना सुधा नाइट्रोजन की गरज आती कि जे एयर टाइट फूड आता जैसे चिप्स पैकेट अपन बगित तो खूब टाइट आते अपन मुझे हवा भर लेकिन हवा नसती ती नाइट्रोजन आते नाइट्रोजन मु का होल तो खराब होत नहीं फूड ठीक है देन है ऑक्सीजन आता ऑक्सीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टन्स कंस्टिट्यूशन ऑफ द इयर आई मी मेल का बिकॉज द इट इज अ नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ अ लिविंग थिंग्स बुका सर्वात जास्त महत्वाचा आहे ऑक्सिजन कारण ऑक्सिजन शिवाय सजीव जगू शकत नाही सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर फॉर द कंबशन कंबशन साठी सुद्धा ऑक्सिजन ऑक्सिजन अतिशय महत्वाचा आहे देन कार्बन डायऑक्साइड कार्बन डायऑक्साइड इज यूज बाय द प्लांट फॉर मेकिंग द फूड्स आता वनस्पती काय करतात कार्बन डायऑक्साइडचा यूज करतात कायसाठी तर अन्न तयार करण्यासाठी देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर अ फायर एक्सटिंग्विशर म्हणजे आग विझवण्यासाठी सुद्धा कार्बन डायऑक्साइडचा उपयोग करतात देन है आर्गॉन इट यूज इन इलेक्ट्रिकल बल्ब बल्ब मध्ये आर्गॉन यूज करतात देन हेलियम आहे हेलियम कुठे यूज करतात तर इज यूज टू ऑप्टेनिंग द कोल्ड टेम्परेचर्स अँड इट इज अ लाईटर दॅन द एअर इट यूज इन द एअरशिप आता हे हलका असल्यामुळे याचा उपयोग कोल्ड टेम्परेचर साठी सुद्धा करतात आणि एअर टाईट हे खूप हलका असतो एअरपेक्षा त्याच्यामुळे एअरशिपमध्ये सुद्धा याचा वापर केला जातो न्यूऑन न्यूऑन का इट इज यूज अ डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइट आता जे स्ट्रीट लाइट आता है डेकोरेटिव पर्पज सा न्यूऑन यूज करता क्रिप्टॉन इज यूज इन अ फ्लोरस एंड ट्यूब्स जो फ्लोरस एंड ट्यूब आता है ट्यूब लाइट्स आता अपने तैयद क्रिप्टॉन का उपयोग करता है जेनॉन जर बगित यूज फॉर द फ्लैश इन फोटोग्राफी जे फोटोग्राफी करता सुधा फ्लैश लाइट आती है जेनॉन का उपयोग करता नर क्वेश्चन है डी नंबर का वॉट आर द एयर वॉट आर एयर वॉटर एंड लैंड कन्सिडर्ड टू बी वेल्युएबल नैचरल रिसोर्सेस तो मित्रों एयर वॉटर एंड लैंड ये अपन वेल्युएबल मजे मौल्यवान निसर्ग नैसर्गिक संपत्ति का मन तो एयर इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन अपने सर्वान महत्व हवे की गरज कसा आते तो रेस्पिरेशन साझे एयर इज नेसेसरी फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स ठीक है विदाउट द एयर वी कैन नॉट सर्वाइव अपन ऑक्सीजन शिव जगू शकत नहीं वॉटर इज ऑल्सो फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द लिविंग लिविंग थिंग्स द वॉटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग ऐज वेल ऐज फार्मिंग पानी अपन कसा यूज करते ड्रिंकिंग सोबत फार्मिंग अपन यूज करो ठीक है द लैंड इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग ऑल्सो दैट बिकॉज द लैंड इज यूज फॉर बिल्डिंग अ शेल्टर्स फॉर अस जो अपने घर बनाए तो अपन लैंड का उपयोग करो सो दीज ऑल थ्री थिंग्स एयर वॉटर एंड लैंड दीज थ्री थिंग्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द ह्युमन बींग्स बिकॉज दीज थिंग्स आर आर द प्राइम इम्पॉर्टन्स आर प्राइम सोर्स ऑफ द अवर रिक्वायरमेंट दीज आर द प्राइम सोर्स कारण अपने जे जे प्राइम रिक्वायरमेंट है ते अपने हाथ सोर्सपास मिलत आता सो दैट द एयर वॉटर एंड लैंड आर कन्सिडर्ड to be a valuable natural resources so guys this is the lesson of class 6 we have uh, seen the all question with the explanation in marathi if you have any questions you may ask us on the on this whatsapp number that is a 8657332280 don't hesitate to ask any question please uh, send us the message on this uh, whatsapp we will reply you Thanks for watching.